चैप्टर नेम मिटिस क्लास नाइन्थ के पी के बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर वन को हम सॉल्व करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हर एक पार्ट के साथ चार जो हैं वो पॉसिबल आंसर दिए गए हैं उनमें से जो दुरुस्त आंसर है या करेक्ट आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है जैसे पहले पार्ट में एक मेट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर तमाम एंट्री जीरो जीरो हैं सिफर सिफर हैं ठीक है अब ये जो मेट्रिक्स है ऐसे मेट्रिक्स को हम क्या कहते हैं तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन इसके लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि इसे हम कहते हैं एन आइडेंटिटी मेट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी इस बात को अब हम यूँ समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी मेट्रिक्स वो मेट्रिक्स होता है जो किसी भी दूसरे मेट्रिक्स में जब एड किया जाए तो रिजल्ट में वापस वही मेट्रिक्स मिल जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मेट्रिक्स लिखता हूँ जिसकी एंट्रीज हैं टू थ्री फाइव एंड माइनस वन ठीक है और अब हम इस मेट्रिक्स को चूंकि ये एक स्क्वायर मेट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में तादाद में बराबर हैं ठीक है अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूसरा मेट्रिक्स जो कि है ज़ीरो ज़ीरो ठीक है इसकी तमाम एंट्री ज़ीरो ज़ीरो है यहाँ भी ज़ीरो आ रहा है यहाँ भी ज़ीरो आ रहा है अब ये बात कि एक दोनों एक दोनों जो मेट्रिक्स हैं ये दोनों ऐड हो सकते हैं इसलिए कि इन दोनों का ऑर्डर बराबर है ठीक है और ऐड करने का रूल ये है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो ऐड होंगी यानी टू और यहाँ पर ज़ीरो ऐड होके टू ही आ जाएगा थ्री और इसके करस्पॉन्डेंस में ज़ीरो ही है ये ऐड होकर थ्री आ जाएगा थ्री प्लस ज़ीरो थ्री फाइव प्लस ज़ीरो फाइव ही आ जाएगा और माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन ही आ जाएगा तो हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट हमें वापस वही मेट्रिक्स मिल रहा है ए मेट्रिक्स में रहा जो कि जीरो मेट्रिक्स में ऐड हुआ था या ओ मेट्रिक्स में ऐड हुआ था तो इस लिहाज से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मेट्रिक्स जो है ये एक आइडेंटिटी मेट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर वन का वो आपसे डिस्कस करता हूँ मैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है पार्ट टू है इसका इसमें लिखा हुआ है द मेट्रिक्स और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या इसकी एंट्रीज हैं उसमें फर्स्ट रो में फोर जीरो है सेकेंड रो में जीरो माइनस है इज ए ऑप्शन है आ स्केलर मेट्रिक्स बी ऑप्शन है आ, मतलब हम इस लिहाज से अब देख रहे हैं कि ये कौन सा मेट्रिक्स है ठीक है तो अगर आप इसमें देखें कि इस मेट्रिक्स के आ, जो डायगनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं ये दोनों जो हैं मतलब इनको चले मैं कलर डिफरेंट से शो करता हूँ कि ये जो एंट्रीज हैं इन्हें हम डायगनल एंट्रीज कहते हैं ठीक है इस तरीके से जो होती हैं तो ये है नॉन ज़ीरो जबकि ये नॉन डायगनल एंट्रीज दोनों ज़ीरो हैं ठीक है ये एक स्क्वायर मेट्रिक्स भी है चूंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर बराबर हैं यानी टू टू हैं ठीक है इस पर टू रोज हैं एंड टू कॉलम्स हैं ठीक है और इसकी डायगनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो मेट्रिक्स है ये डायगनल मेट्रिक्स है यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर बनता है सी आर डायगनल मेट्रिक्स वो बिल्कुल दुरुस्त होगा ठीक है जी तो इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू का सॉरी uh, वन का जो नेक्स्ट पार्ट थ्री है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पार्ट थ्री में लिखा हुआ है कि एक मेट्रिक्स है ए जिसमें जिसकी एंट्री जो है फर्स्ट रो के अंदर माइनस वन माइनस टू है और सेकंड रो में लिखा हुआ है थ्री वन देन ए डी जे इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है आगे ए लिखा हुआ है कैपिटल है यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू अब इस मेट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइन करना है तो एडजॉइंट कैसे फाइन किया जाता है उसका जो मैथड है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डायगनल एंट्रीज हैं ठीक है उनको हम इंटरचेंज करेंगे इनको हम क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं तो चले मैं यहाँ पर पहले मेट्रिक्स कंप्लीट करता हूँ कि ये अगर मेट्रिक्स है ठीक है तो अब इसकी ये डायगनल एंट्रीज तो वन को माइनस वन की जगह और माइनस वन को वन की जगह लिख देंगे हम जबकि ये जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज किए जाते हैं यानी अगर ये पॉजिटिव थ्री है तो इसको नेगेटिव थ्री बनाया जाएगा और ये अगर नेगेटिव टू है तो इसे पॉजिटिव टू बनाया जाएगा इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इनके साइंस चेंज किए हैं ठीक है और ये हमने जो मेट्रिक्स बनाए से हम कहेंगे ज्वाइंट ऑफ ए मेट्रिक्स अब ये ऑप्शन जो है अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ठीक है इसका मतलब यहाँ जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा ठीक है जिसके पहली रो में वन टू एंड सेकेंड रो में माइनस सी एंड माइनस वन लिखा हुआ है तो इसी के से ही हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो सॉल्व करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट जो फोर है इसमें एक मेट्रिक्स जो ए है वो गिवन है जिसकी जो एंट्रीज हैं इसकी फर्स्ट रो के अंदर टू थ्री लिखा हुआ और सेकंड रो में थ्री फोर है देन ए इनवर्स इज इक्वल टू यानी ये जो मेट्रिक्स है इसे हम कहते हैं
डुप्लीकेटिव ठीक है ना यहाँ पर इसके स्पेलिंग्स को हम ठीक कर लेते हैं इनवर्स ठीक है अब इसका जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि अगर आपने ए मीट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो आप उस मीट्रिक्स ए ही का एड ज्वाइंट फाइंड करते हैं ठीक है और उसे डिवाइड कर देते हैं इसी मीट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के साथ ठीक है ये है जी इसका फार्मूला अब हम अपने इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि इसमें जो है जो ए मीट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है तो डिटर्मिनेंट के लिए हम एक तो ये जो है इस तरह से लाइन लगाएंगे आप इसमें टू थ्री थ्री फोर लिख देते हैं ठीक है अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो पहले डायगनल मल्टीप्लाई होते हैं टू और एट टू और फोर मल्टीप्लाई होकर एट आ जाएंगे इनका डिफरेंस लिया जाता है ठीक है और थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होकर नाइन तो ये आता है माइनस वन ए डिटर्मिनेंट जो है इसको यहाँ लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल टू आया है माइनस वन के अब माइनस वन जो है इस जीरो के इक्वल नहीं होता इसलिए हम कहेंगे ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए का एड ज्वाइंट आप फाइंड कर लेते हैं तो ए का जो एड ज्वाइंट है उसके लिए आपको जैसे भी बताया था कि जो डायगनल एंट्रीज हैं उनको आपस में इंटरचेंज किया जाएगा यानी फोर और टू आपस में रिप्लेस होंगे और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे यानी माइनस थ्री माइनस थ्री ठीक है अब ये आ गया एड ज्वाइंट ऑफ ए मीट्रिक्स अब आप देखें कि एड ज्वाइंट ऑफ ए मीट्रिक्स को जब आप जो डिटर्मिनेंट है माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो हर एंट्री का साइन चेंज होगा यानी कि वन से डिवाइड करने से ये फर्क पड़ेगा कि हर एंट्री जो नेगेटिव में पॉजिटिव में हो जाएगी जो पॉजिटिव में वो नेगेटिव में होगी नंबर जो है मतलब इसी के साथ में चेंज आएगा अब ये फोर लिखा तो ये माइनस फोर बन जाएगा माइनस वन से डिवाइड होने के बाद ये प्लस थ्री बन जाएगा ये भी थ्री जो है माइनस थ्री जो है प्लस थ्री बन जाएगा और ये टू जो लिखा है ये माइनस टू बन जाएगा तो ये होगा ए इनवर्स मीट्रिक्स जो कि अगर आप इस में देखें अगर तो ये हमारे ऑप्शन नंबर जो है डी में लिखा हुआ है माइनस फोर थ्री एंड थ्री माइनस टू इसका मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है इसे हम मार्क कर देंगे अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी पार्ट नंबर फाइव को हम सॉल्व करेंगे इसमें इस से लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ डी इज दी टू बाई टू मीट्रिक्स यानी ये जो स्क्वेयर मीट्रिक्स की वन है जिसमें टू रोज एंड टू कॉलम है नॉट इन्वर्टेबल यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और मीट्रिक्स का इन्वर्स तब एग्जिस्ट नहीं करता जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो तो हम यूँ लिखेंगे कि गिवन हम यूँ स्टार्ट कर लेते हैं कि गिवन जो डिटर्मिनेंट ऑफ मीट्रिक्स है ठीक है यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन बनाते हैं ये सिंबल यूज करके इसमें मीट्रिक्स के एंट्रीज लिख लेते हैं फाइव वन ठीक है यहाँ पे टू यहाँ पे डी और ये इक्वल्स टू जीरो आइकन फॉर नॉट इन्वर्टेबल ठीक है और <coughs> अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में ये जो डायगनल एंट्री है पहले मल्टीप्लाई होती है तो 5d आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5d आ जाएगा फिर इनका डिफरेंस लिया जाएगा सेकंड डायगनल के साथ यानी 2 और 1.5 पॉइंट मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आ जाएगा ठीक है और इक्वल्स टू जीरो आप थ्री को आप शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर तो ये जीरो में एड हो जाएगा यानी फाइव जो है इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो प्लस के और जीरो प्लस थ्री मीन्स थ्री फाइव डी इज इक्वल टू थ्री और अब अगर आप थ्री से फाइव को डिवाइड कर देते हैं ठीक है ये फाइव इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो थ्री बाय फाइव आ जाएगा अब थ्री बाय फाइव के लिए अगर हम इसकी रफ वर्किंग करें तो देखें फाइव बड़ा नंबर है थ्री को डिवाइड नहीं कर सकता अगर हम पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ एक ज़ीरो लगाया जा सकता है ये थर्टी बन जाएगा और फाइव सिक्स टाइम होता है थर्टी यानी कि यहाँ पर इनका डिफरेंस आया ज़ीरो इट्स मीन के हमारा आंसर जो है वो जीरो पॉइंट सिक्स है ठीक है डी की जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंट सिक्स है तो जीरो पॉइंट सिक्स अगर इसमें पुट किया जाएगा तो ये मीट्रिक्स एक नॉट इन्वर्टेबल मीट्रिक्स बनेगा यानी इसका फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा या करेगा यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर सिक्स इसमें लिखा हुआ है कि सपोज ए एंड बी आर टू बाय फाइव मीट्रिक यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो टू रोज एंड फाइव कॉलम्स वाला है यानी टू बाय फाइव है इनका ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मीट्रिक्स ए प्लस बी 
آپ جب ان دونوں میٹرسز کو ایڈ کریں گے تو اس جو ریزلٹنٹ میٹرکس ایڈیشن کے بعد آئے گا ایڈ کرنے کے بعد آئے گا میٹرکس اس کا کیا آرڈر ہوگا تو یاد رکھیں کہ جب آپ میٹرسز کو ایڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا آرڈر ایک تو برابر ہونا چاہیے کروسپانڈنگ انٹریز ایڈ ہوں گی تو جب ان کے ریزلٹ سے جو سی میٹرکس آئے گا تو اس کا بھی وہی آرڈر ہوگا جو کہ اے اور بی کا ہے یعنی کہ اس میں بھی ٹو روز ہی ہوں گی اور فائیو کالمز ہی ہوں گے یعنی ٹو بائی فائیو جو ہے اس کا آرڈر ہوگا ٹھیک ہے ایڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر چونکہ جو اے آپشن ہے وہ ہمارا بالکل درست آپشن ہے اس لیے ہم اسے جو ہے وہ مارک کر دیں گے یعنی جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گا اس کی جو ڈائمنشنز ہوں گی اے پلس بی میٹرکس کی جو ڈائمنشنز ہوں گی وہ ٹو روز اینڈ فائیو کالمز ہوں گی یعنی کہ ٹو بائی فائیو ہوں گی تو اس طریقے سے یہ آپشن بیسٹ آپشن ہے نیکسٹ پارٹ ہے جی پارٹ نمبر سیون اس میں لکھا ہے کہ وچ آف دی فالوئنگ از دا ملٹیپلیکیٹو انورس آف دس میٹرکس ٹھیک ہے اب اسے فار ایگزامپل اگر ہم اے میٹرکس کہہ دیتے ہیں تو اس کا ہمیں انورس نکالنا ہوگا ملٹیپلیکیٹو انورس ٹھیک ہے تو اس کا فارمولہ ہم یوز کر لیتے ہیں جو کہ ہے جوائنٹ آف دا میٹرکس اوور ڈٹرمیننٹ آف دا میٹرکس ٹھیک ہے اب اگر اس میٹرکس کا آپ ڈٹرمیننٹ دیکھیں تو وہ کیا آتا ہے ڈٹرمیننٹ کے لیے ہم ڈٹرمیننٹ میں اس میٹرکس کی انٹریز کو لکھ دیتے ہیں اور پہلے ڈائگنل مینٹری جو ہے انٹریز کو ملٹی پلائی کرتے تو ون ون سے ملٹی پلائی ہو کے ون آ جائے گا مائنس کرتے ہیں ڈفرنس لیتے ہیں زیرو ملٹی پلائی بائی ٹو زیرو تو ون مائنس زیرو ون اے ڈیٹرمیننٹ کی ویلیو جو ہے وہ ون آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ اس کا انورس ایگزٹ کرتا ہے کیونکہ یہ زیرو نہیں ہے اب انورس نکالنے کے لیے آپ کو ایڈجوائنٹ چاہیے ایڈجوائنٹ آف دا میٹرکس کیسے فائنڈ ہوتا ہے کہ آپ ڈائگنل انٹریز کو آپس میں انٹر چینج کر لیتے ہیں تو ڈائگنل انٹریز کون سی ہیں ون اینڈ ون تو ان کو اگر آپ انٹر چینج کریں گے تو دوبارہ یہی آ جائیں گے ون اینڈ ون اور ان دونوں انٹریز کے آپ سائن چینج کرتے ہیں تو زیرو چونکہ ایک نیوٹرل ایس سی ایچ زیرو ہی رہے گا اور ٹو کا نگیٹو ہوتا ہے مائنس ٹو تو یہ آ جائے گا ایڈ جوائنٹ آف اے اب آپ ایڈ جوائنٹ آف اے کو جب ڈٹرمیننٹ آف اے سے یعنی کہ ون سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انٹری چینج نہیں ہوگی اس کا سائن بھی چینج نہیں ہوگا کیونکہ ون سے آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے ون سے ملٹی پلائی کرو یا ڈیوائڈ کرو وہی نمبر دوبارہ آ جاتے ہیں تو ون مائنس ٹو یہ فسٹ رو میں آ جائے گا اور زیرو ون یہ سیکنڈ رو میں آ جائے گا اب یہ آپشن جو لکھا ہوا ہے وہ بی آپشن میں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے اس کوشچن کے لحاظ سے جو بیسٹ آپشن بن رہا ہے وہ آپشن نمبر بی بن رہا ہے اس لیے ہم اسے جو ہے وہ مارک کر دیں گے یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا جی نیکسٹ پارٹ ہے جی پارٹ نمبر ایٹ اس میں لکھا ہوا ہے ایویلویٹ دا ڈیٹرمیننٹ آف دی میٹرکس اور میٹرکس کے اندر جو انٹریز ہیں فسٹ رو میں لکھا ہوا ہے فور مائنس ون اور سیکنڈ رو میں ہے مائنس نائن اینڈ ٹو آپ نے اس کا ڈیٹرمیننٹ فائنڈ کرنا ہے تو فار ایگزامپل اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اے میٹرکس ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈیٹرمیننٹ جو ہے ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو جو لائنز ہیں ورٹیکل لائنز ہیں اس کے اندر لکھ دیتے ہیں اس طرح سے یہ اس کا سمبل ہے ڈیٹرمیننٹ کے لیے اس میں فور مائنس ون مائنس نائن اینڈ ٹو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی ورکنگ کرتے ہیں تو پہلے جو ہے ڈائگنل انٹریز ملٹی پلائی کریں گے فور ٹو زار ایٹ آ جائے گا ان کا ڈفرنس لینا ہے ہم نے مائنس نائن کو مائنس ون سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو نیگٹیو انٹو نیگٹیو پوزیٹیو نائن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایٹ میں سے اگر آپ نائن سب ٹریک کرتے ہیں تو بگر ویلیو کا سائن آئے گا مائنس کا سائن آئے گا آنسر میں یعنی کہ مائنس ون آئے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیٹرمیننٹ کا آنسر کیا آ رہا ہے مائنس ون آ رہا ہے جو کہ آپشن نمبر سی میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم آپشن سی جو ہے اس کو مارک کر دیں گے یہ ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا جی نیکسٹ پرابلم ہے مطلب پارٹ نمبر ایٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایویلویٹ دا ڈیٹرمیننٹ آف دی میٹرکس اور یہ جو میٹرکس ہے سکوئر میٹرکس ہے جس میں فسٹ رو میں فور مائنس ون لکھا اور سیکنڈ رو میں مائنس نائن اینڈ ٹو لکھا ہوا ہے فار ایگزامپل اسے میں اے میٹرکس کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کا ڈیٹرمیننٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈیٹرمیننٹ کے لیے ہم میٹرکس کو ڈیٹرمیننٹ کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ اس کا رفر کر رہے ہیں فور مائنس نائن اینڈ مائنس ون اینڈ ٹو ٹھیک ہے اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اسے اب ہم سمپلیفائی کرتے ہیں جی بالکل یہ فسٹ کوشچن جو بھی ہم نے سالو کیا تھا پارٹ ایٹ اس سے پریویس یہ وہی ہے مطلب تو اس میں فرق نہیں ہے سوری یہ ریپیٹ ہو گیا تھا تو اس کا ہم نے آنسر چیک کر لیا ہے کہ مائنس ون آتا ہے ہم نیکسٹ جو کوشچن نمبر ٹو آ رہا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا
और इसके क्रोस्पॉन्डेंस में जो दूसरी तरफ मीट्रिक्स में जीरो लिखा है आपस में बराबर है ठीक है यानी इस एंट्री को इस एंट्री के साथ हम इक्वल लिख सकते हैं तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम इस बात को यहाँ पर पहले शेयर कर देते हैं ठीक है एंड इसी तरह जो सेकेंड जो करोस्पॉन्डिंग एंट्रीज आती हैं जैसे कि जिसमें वेरिएबल y शामिल है y प्लस थ्री ठीक है और इसके करोस्पॉन्डेंस में जो दूसरे मेट्रिक्स में एंट्री लिखी हुई है वो है माइनस टू तो y प्लस थ्री किसके इक्वल आ जाएगा माइनस टू के इक्वल आ जाएगा ठीक है तो अब आप ये देखें कि यहाँ से आप x बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस माइनस वन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये जीरो में जाके ऐड हो जाएगा यानी जीरो प्लस वन बन जाएगा और जीरो प्लस वन कितना होता है वन ठीक है तो ये आपको आंसर मिलेगा वन इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा इस प्लस थ्री को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस टू में जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस फाइव मिल जाएगी तो इस तरीके से हम x और y जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है जी अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के वो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें आपसे जो है वो वन बाय वन जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा